লাভ ইউ অল যখন সোশ্যাল মিডিয়া দেখি না তখন না মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় মানে মনে হয় যে আসলে আমরা ভালো মানুষ না কে কাকে গালি দেবে কে কাকে বকা দেবে কে কাকে ছোটো করবে কে কাকে নিচু করবে কে কাকে পিছে লাগবে মানে আমি আফ্রিকার মতন অসভ্য মানে কম উন্নত দেশেও কিন্তু এরকম গালি গালা ছোটো করা নিচু করা বাজে করা তো আমরা তো মানুষ ভালো আপনার যে কত ভালো মানুষ আপনি বিদেশে না গেলে বুঝবেন না আমাদের মতন স্কিল ট্যালেন্টেড আমাদের মতো পরিশ্রমী আমাদের মতো সৎ আমাদের মতো ভালো মানুষ আসলে পৃথিবীতে মানে চিন্তাই করা যায় না কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশে আছি আমরা মনে করি আমাদের মতো খারাপ মানুষ কেউ নাই আমি একটা এক্সাম্পল দিই শ্রীলঙ্কা আচ্ছা শ্রীলঙ্কা পুরো দেশটার মধ্যে লোকসংখ্যা কত আড়াই কোটি পুরো শ্রীলঙ্কার দেশের লোকসংখ্যা আড়াই কোটি আর ঢাকা সিটিতে লোকসংখ্যা আড়াই কোটি ইয়াস আড়াই কোটি তার মানে পুরো শ্রীলঙ্কাতে যত লোক থাকে শুধু ঢাকা সিটিতে তত লোক থাকে ভাবা যায় আচ্ছা আর একটা কথা বলি ইহুদি সারা পৃথিবীতে ইহুদির সংখ্যা কত এক কোটি পঞ্চাশ লাখ ওকে ইসরায়েলের মতো মধ্যে কত ইহুদি থাকে ষাট লাখ আমাদের মিরপুর আর মহৎপুরে যত লোক থাকে শুধু ইসরায়েলে অত লোক থাকে আপনারা হাসতেই পারি না দেখেন এত মজা করে বলার দাম সব এই যে হাসতে না হাসতে না হাসতে এমন অবস্থা যে কালকে একটা অনুষ্ঠান হয়েছে স্বাস্থ্যের উপরে সাঁটারি বসায় খেলে ওখানে অনুষ্ঠানে বলা হচ্ছে কি সবাই একটু ছবিতে চি বলেন চি আমি তো চি মানে কি মানে চি মানে হাসির ঢং করা যেহেতু হাসতে পারে না হাসি ভাল আচ্ছা আমরা হাসতে পারি না কেন ওই এই জন্য ছবির মধ্যে কি বলে চি আমি জীবনেও শুনিনি এটা মানে মানুষ হাসবে এটাই তো স্বাভাবিক আচ্ছা বলেন তো আমেরিকাতে একটা রিসার্চ হয়েছিল পনেরো সেকেন্ড হাসলে মিনিট কিন্তু পনেরো সেকেন্ড হাসলে জীবনের শক্তি দুই দিন বাড়ে মানে আজ দুই দিন বাড়ে পনেরো সেকেন্ড মিনিট না এবং আপনি শুনলে অবাক হবেন মানুষ যখন হাসি মুখে থাকে তখন তার ভিতরে কি তৈরি হয় গুড ফিলিংস হ্যাপিনেস তখন তার পজিটিভ হরমোন তৈরি হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে আপনি শুনলে আরও অবাক হবেন আমাদের নবী হজর ইসলাম বলছেন হাসি মুখে সাক্ষাৎ নেকির কাজ রসুলাম আর একটা হাতে বলছেন তোমার ভাইয়ের জন্য একটি হাসি একটা সৎকা এমন কি আর একটা হাসিতে বলা হচ্ছে যে রসুল সাহেব সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে রসুল সাহেব সবসময় উজ্জ্বল হাসি মাখা মুখে থাকতেন স্মুত হাসি মাখা মুখ গুড ফিলিংস এবং রসুল সাহেব জীবনে পড়ে দেখবেন কোনো ব্যক্তি কোনো সাহাবের যখন মন খারাপ থাকতো রসুল সাহেব প্রথমেই চেষ্টা করে তাকে হাসাতে কিন্তু দেখেন আমাদের কারো মনে হাসি নাই রাস্তাকে দেখে সরণ গ্রুপ এই যেখানে হাসতে আমি হাসতে দেখতে পাচ্ছি না কাউকে আল্লাহ ঘরে ঘরে ডায়াবেটিক্স ঘরে ঘরে হৃদরোগ ঘরে ঘরে ওকে এই যে আমাদের মধ্যে সন্তুষ্টি নাই হ্যাপিনেস নাই আনন্দ নাই খুশি নাই আপনি সেটা অবাক হবেন এই অভ্যাসটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলি এই রোজার মধ্যে পিঁয়াজ ছিল একশো তিরিশ টাকা কেজি আমি মাস দুয়েক আগে দেখলাম আমার বাড়ির সামনে যে সিদ্ধ সরিত বাসা ওই ভ্যানি করে ভ্যানি করে এরকম এরকম তো দেখি তিরিশ টাকা কেজি পিঁয়াজ তিরিশ টাকা কেজি আমি তো অবাক আমাদের পিঁয়াজ কত ওটা তিরিশ টাকা আমি বললাম তিরিশ টাকা আচ্ছা দুই কেজি দাও দুই কেজি দেন তো পাশে আগে হুজুর দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদের এলাকার মসজিদের ইমাম আমি বললাম দেখে তিরিশ টাকা কেজি মাত্র এত অল্প দাম দেখলাম অনেক লোক বিরক্ত হলো কারণ তার মধ্যে একটা দাম কমাইতে চেয়েছিল তো তা আমি তখন বিক্রি থেকে বললাম আচ্ছা যখন একশো তিরিশ টাকা ছিল মানুষ কি বলতো একশো বিশ টাকা দিবা বলে হ্যাঁ বলতো আমি যখন একশো টাকা ছিল তখন কি বলতো আশি টাকা দিবা বলে হ্যাঁ বলতো আমি যখন পঞ্চাশ টাকা ছিল তখন কি বলতো চল্লিশ টাকা দিবা বলে হ্যাঁ বলতো আমি যে এখন যে তিরিশ টাকা কেজি মাত্র এখনও বলে বিশ টাকা দিবা বলে বলে আমি যে দশ টাকা কেজি হলে কি বলে কি পাঁচ টাকাই দিবা এরকম বলে আমি জিজ্ঞেস করলাম এখন কি কেউ বলে বিশ টাকা যদি আপনি স্যার বলে 
আমাদের দশ টাকা কেজি বলে মাংনা দিবে বলে বলে না স্যার মানে বলে পাঁচ টাকা দিবে আর কি আচ্ছা বলো তো এটাকে কি বলে ইস এ ব্যাড হ্যাবিট রাইট আচ্ছা আপনি কফি খাওয়ার সময় কি বলেন ষাট টাকা এক কাপ আপনি বলেন পঞ্চাশ টাকা দিবা তো ওখানে বলেন এই যে বলে মায়ের দিবে আচ্ছা ওখানে আপনি কিন্তু বলছেন না পাঁচ টাকা কপ দিবা তবে বেঁচে রাখে বলছেন কেন বিশ্বাস করেন ভাই আপনারা সবাই আমার বন্ধু মানুষ ভাই মানুষ আমি কিন্তু একটা রিসার্চ করেছি রিসার্চ মানে আপনি স্টাডি করেছি ওই যারা ভ্যানে করে সবজি নিয়ে আসে না আমি জিজ্ঞেস করেছি যারা বিশ হাজার টাকা নিয়ে আসে সারা সারাদিন বিক্রির পরে দু হাজার টাকা কষ্টে বসে লাভ থাকে আর যারা দশ হাজার টাকার জিনিস ষাট টাকা টাকা আনে এই এক হাজার টাকা বারোশো টাকা লাভ করে আচ্ছা ওরা মাত্র এক হাজার টাকা বারোশো টাকা লাভ করে আর আমরা বলি কি দশ টাকায় দিবা পনেরো টাকায় দিবা আচ্ছা ওরা না একটু লাভ করলো তো আচ্ছা এটা কিও ভাস खुब भल लगे छाड़ी তাই তো আজকে যে আপনি সেমিনার এসছে কিছু না কিছু তো শিখতে নাকি রাইট এখন আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে আপনি যদি যান আমেরিকা যান ইউরোপে যান আমি আই ওয়াজ ইন লন্ডন আমি লন্ডনে ছিলাম আমার পাঁচ সাত ভাই তো পাঁচ ভাই আমেরিকা থাকে এক ভাই ইটালি থাকে আমি লন্ডন বাংলাদেশের মধ্যে কেউ থাকে না আমি ব্যাক করেছি বাংলাদেশে আমি একা থাকি কিন্তু আমি দেখেছি সারা পৃথিবীতে বাঙালিদের এত সুনাম মানে তোমরা এত পরিশ্রমী তোমরা এত স্কিল তোমরা এত দায়িত্ববান তোমরা এত সৎ আচ্ছা তোমাদের এত সমস্যাটা কি বলতো তোমরা এত ভালো কেন আমি যে জানি না আমাদের মাথায় গণ্ডগুলো যায় এত ভালো কেন যেন বুঝি না বলে ঢাকা শহরে তোমরা আড়াই কোটি মানুষ থাকো কেমনি আমি জানি না কেমনে থাকে আমি সেদিন বিদেশের আমরা কী বলে জানেন ওই ফর্ম কেটে একটা অফিসে বলে আচ্ছা তোমাদের ঢাকা শহরে গাড়ি যে একটা পিসের একটা একটার পিসের একটা একটা পিসের ট্রেনের মতো চলে দেখে মানুষ বাঁচকে মানে দৌড় পারে আচ্ছা তোমাদের ঢাকা শহরে প্রতিদিন কি পঞ্চাশ জন মানুষ নিশ্চয় মারা যায় আমি বলছি পঞ্চাশ জন মানুষ নিশ্চয় মারা যায় আমি একটু বিদেশি বলতেছি আমাকে আমি যদি ঢাকা শহরে পঞ্চাশ জন মরবে কি সারা বাংলাদেশেও তিরিশ জন মরে না বলে বলে কি তিরিশ জন মারে না বলে কেন মরে না আমি যে কেন যে মরে না এটাই তো আশ্চর্যের কথা আমি বলতে পারি না মরা উচিত মরে না করব কি আচ্ছা আমি কি একটু বাড়াই বলতেছি নিশ্চয়ই না রাইট রাস্তার মাঝখানে দৌড় মানে গাড়ি সামনে দিয়া এমনকি গাড়িতে আটকাই তো দৌড় মানে আরে কি আশ্চর্যের কথাবার্তা রাইট আমরা আসলে এত ভালো মানুষ আমি সেদিন আমার ওয়াইফ বলতেছে কি তুমি বাইরে থেকে আসার সময় পেঁপে নিয়ে এসো আচ্ছা ওকে তো পেঁপে পেঁপের দোকানে গেছে শান্তিনগরে আর যে পেঁপে কেজি কত মানে আমি তো এক কেজি নিবো আর পেঁপে কত কেজি বিশ টাকা বিশ টাকা এত সস্তা আমি দুই কেজি দাও আচ্ছা বলেন বিশ টাকা কেজি পেঁপে বিশ টাকা তাহলে বলে তো তিন হাত ঘুরে আসছে তাহলে কৃষক বিক্রি করছে বলে দুই টাকা কেজি না এক টাকা কেজি আল্লাহ জানে তারপর আমাদের শুকিয়া নাই 
আর বলে কি দশ টাকা দিবা রাইট আমাদের কি বলা উচিত আমি বলছি কিন্তু এত সস্তা যেখানে পাশে দুটো লোক রাগ করলো মেজাজ গরম মানে একটু রাগ করলো মনে হয় কারণ ওই এত সস্তা বলছে এখন তো আমাদের করতে পারবে না তোমাকে ভালোবাসি তুমি খুব ভালো মানুষ নাই এই যে আমরা এত ভালো মানুষ কিন্তু আমাদের মধ্যে এই ভালো মানুষই এক্সপ্রেশন নাই কেন নেগেটিভিটি কেন কেন ফেসবুকে আমরা দেখি খালি গালি গালা সমালোচনা বদনাম পিছে লাগা সন্দেহজনক এমনকি কেউ ভালো মতো কথা বললো অনেকে বলে কি এত ভালো কথা বলতেছে ব্যাপারটা কি নিজের উদ্দেশ্য আছে তার মানে ভালো কথা বললেও বিপদ মানে এত আমাদের মাথার মধ্যে নেগেটিভিটি গুড়গুড় করে মানুষ কিন্তু ভালো কিন্তু থট প্যাটার্নটা 